hjertelig velkommen til jo ut i skogjehavet, eller som det også heter, ut i naturskogen. I dag har vi skjustartet litt, vi har hengt opp gjennomsvettet klar, vi har hengt opp ryggsekken, og nå skal vi prøve å få opp en snor, og da har vi jukset litt, her har vi litt snor, og den går rakt opp i trenna. Vi har brukt gode tuekast og få tre opp i tre, eller tau opp i tre. Og nå skal vi se om vi får sått opp tarpen på en litt bedre måte enn tidligere. Vi kjører diagonalt over bålet. Kjempefarlig. Ja, vi er svært fornøyd hittil. Det eneste som gjenstår nå er å se om hele tarpen tar fyr når vi fyrer opp bålet. Vi har vel 1 meter og 80. Ja, nærmere 2 meter opp dertil, fra derifra. Så det er vel bare å kappe noe ved. Fyre opp og se hva som skjer. La oss se. Først har jeg en titt på Hisio. Hisio, som det heter. Dette ser ut som om noen har mistet paraplyen sin, og den har blåst ut i skogen og slått seg delvis opp. Så fått fyr på bålet, vi kjører som vanlig et opp-ned-bål. For et vanlig bål er jo fryktelig kjedelig, mens et opp-ned-bål er ikke. Så kommer spyrjesmålet om... Tarpen kommer til å eksplodere, akkurat som på en amerikansk Hollywoodfilm. Da har vi fått greivarme i bålet, og enda ingen eksplosjon ifra tarpen. Den ser faktisk helt heil ut. Ingen sprengningsfare, foreløpig. Så vi får håpe at det er fortsatt slik. Det ville vært veldig fint om vi slapp skogseksplosjoner. Det har vi altså gjort klart for dagens mysing. Som jo er blant annet denne rakkeren. Og ikke minst en liten rakker til. Ja! Det er test av to skikkelig rare ovner. La oss myse på disse to merkelige ovnene. Den første er, som dere kan se, rett og slett en bestikktørker fra Ikea, som vi har laget et lite ekstra hål i. Altså, dette store hålet er ekstra hålet, ikke en av de tilfeldige andre. Her er hull overalt, noe som gir svært god lufting, og den ovnen kan også brukes på på en tipi-stang, nei, lavo-stang heter det vel. Da er det bare å bruke 4 mm gjengestag, og muttrar, og slangeklemmer, som vi kan se på bildet her. Denne andre ovnen er selvsagt kjøpt på eBay, og den er jo kjekk å putte i lommen, men den er jo meget åndssvak. Vi er hengslet i alle hjørner, så skal vi prøve å sette den sammen. Så! Her kan vi da se ferdig ovn. Da har vi altså laget oss tre såkalla fjærpinner som jeg da skal prøve å fyre opp med. Ja, vi har også en primusleiter, såkallet stormgassleiter. Og nå ble den bløt også. Men det gjør ingenting, for det er jo stormgass. Eller noe. La oss prøve. Jeg har 
ikke lett å få fyr på sakene i dag med dette voldsomme regnværet som har vært og snøvær og ikke måte på. Vi får se hva vi får til. Vi har allerede fylt opp kjel med lite grann kvatten. Og så... Så får vi rett og slett bare se. Da var det jo lite grann røykfylt her. Men heldigvis så kommer ikke denne røyken ut gjennom skjermen din. Nei, den går rett forbi og forsvinner ut i skogen. Ja, da fungerte det jo særs dårlig, så vi får prøve igjen. Det er mulig vi har en litt dårlig plan på dette, men med bare litt innsats så vil vi få fyr til slutt. Kan da se hva vi faktisk har fått det til. Da brenner noe foreløpig. Så skal vi se om vi ikke får skikkelig god fyr. Foreløpig er vi litt usikre på om det kommer til å fortsette å brenne, eller bare slukke. Da har vi begynt å få god fyr i sakene. Oh, god varme tydeligvis. Så da kan vi bare sette på kjel og se om dette fungerer. I mellomtiden så får vi gjøre klar kaffekoppen. Da kan det se ut til at kvatten er i ferd med å koke. Det har gått rundt 5, kanskje 6 minutter. Og hadde vi klart å helle el gående litt bedre, så ville det nok kokt betraktelig fortere. Men nå er det like for at vi får lage oss en kopp med kaffe. Om man skal koke opp en hel liter med kvatten på denne, foreslår vi at de smører dere med god tålmodighet. Det er ikke mye igjen. Cirka en veldig god kopp med kaffe på noen kroner minutter. Sånn sett vil jeg si at ovnen til 50 kroner egentlig er ganske god, da den passer opp i denne tynne her. Man kan ha den i lommen og faktisk ikke merke at den er der. Da har vi altså fylt opp denne ovnsaken her med pinner. Vi har en sprengt tampong i botten og små pinner oppå den igjen. Så får vi se om vi klarer å få fyr på denne, eller om vi må jukse en gang til. Nå skal vi prøve å fyre på ifra botten. Har det fungert? Nei. Ja, det er flamme under. Så får vi bare sette seg ned og se om noe skjer. Det er faktisk konturene av sukkes. Da later det til at det brenner helt greit. Faktisk såpass at vi tillater oss å hive opp i noe kvister til. Ja, da skal vi bare la det brenne litt grann før vi setter på kjel. Forresten, så kan vi jo faktisk kanskje fylle kvatten på kjel allerede nå. Jeg lar meg ut den lille skvetten som er. Fra med taffelkvatten.
med nästan tom för plats och filmer på. Så detta får bli avslutningen. Jag ska välkomna igen. Lite grann med bomull i butten. Hahaha. <laughs> <laughs>